எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ரெஜியூ ஃபிட் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் செரிப்ரல் பேல்சி செரிப்ரல் பேல்சி அப்படின்றது ஒரு நியூரோலஜிக்கல் கண்டிஷன் இந்த வீடியோவில் செரிப்ரல் பேல்சியோட இன்ட்ரடக்ஷன் எட்டியாலஜி பேத்தோஃபிசியாலஜி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் செரிப்ரல் பேல்சி செரிப்ரல் பேல்சி அதர்வைஸ் கால் லிட்டில்ஸ் டிசீஸ் எப்படின்னா வில்லியம் ஜான் லிட்டில் அப்படின்ற ஒரு இங்கிலீஷ் சர்ஜியன் தான் செரிப்ரல் பேல்சியோட ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதியிருக்காரு அதனால் அது வந்து அதர்வைஸ் கால்ட் லிட்டில்ஸ் டிசீஸ் இப்போ செரிப்ரல் பேல்சி செரிப்ரல் அப்படின்றது பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் செரிப்ரம் குறிக்குது பேல்சி அப்படின்னா இது வந்து மசில் வீக்னஸ் லேக் ஆஃப் மசில் கண்ட்ரோல் சென்சேஷன் இம்பேர்மெண்ட் இது மாதிரி எல்லாமே வந்து சேர்ந்தது தான் பேல்சி இப்போது டெஃபினேஷன் ஆஃப் செரிப்ரல் பேல்சி பார்க்கலாம் செரிப்ரல் பேல்சி சிபி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ நான் ப்ரோக்ரஸிவ் டிசார்டர் ஆஃப் பாய்ச்சர் டோன் ஆர் மூமெண்ட் தட் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ ஸ்டாட்டிக் இன்சல்ட் டு த டெவலப்பிங் பிரெயின் ஸோ இது ஒரு நான் ப்ரோக்ரஸிவ் டிசார்டர் பாய்ச்சர் டோன் மூமெண்ட் சென்சேஷன் எல்லாமே இதில் அஃபெக்ட் ஆகும் இது வந்து பிரெயினில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா செரிப்ரல் பேல்சி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சிபி இஸ் அ மோட்டார் டிசார்டர் தட் கண்டிஷன் இன்வால்வ்ஸ் டிஸ்டபன்சஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் பர்செப்ஷன் கம்யூனிகேஷன் காக்னிஷன் அண்ட் பிஹேவியர் அதாவது இது ஒரு மூமெண்ட் டிசார்டர் மூமெண்ட் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது இதில் சென்சேஷன் பர்செப்ஷன் கம்யூனிகேஷன் காக்னிஷன் பிஹேவியர் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ மசில் ப்ராப்ளமோட செகண்டரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸாக கண்ட்ராக்சர்ஸ்லாம் வரலாம் அண்ட் எபிலப்சி எபிலப்சி அப்படின்றது சீஜர் அட்டாக் அதுவும் வரலாம் ஸோ சிபின்றது ஒரே ஒரு சிம்டமோ ஒரே ஒரு ப்ராப்ளமோ இருக்காது அது வந்து குரூப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் குரூப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடியது இப்போ நம்ம காசஸ் ஆஃப் சிபி இட்டியாலஜி ஆர் காசஸ் இதுதான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து த்ரீயாக பிரிக்கிறாங்க ப்ரீநேட்டல் பெரிநேட்டல் போஸ்ட் நேட்டல் அதாவது ப்ரீநேட்டல்னா பிஃபோர் பர்த் போஸ்ட் நேட்டல்னா ஆஃப்டர் பர்த் பெரிநேட்டல் அப்படின்றது பர்த்க்கு சில வீக்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் சில வீக்ஸ் ஆஃப்டர் இதை வந்து பெரிநேட்டல் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸாக வந்து இட்டியாலஜியை பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ நேட்டலில் என்னென்ன காசஸ்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷனில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டார்ச் அப்படின்ற வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் டார்ச் அப்படின்னா டிஓ அப்படின்றது டாக்ஸோ பிளாஸ்மோசஸ் ஆர் அப்படின்றது ருபெல்லா சி சைட்டோமெகாலோ வைரஸ் H. herpes virus. இதெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷனில் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செரிப்ரல் மால் ஃபார்மேஷன் செரிப்ரல் வந்து அதாவது பார்ட் ஆஃப் பிரெயினில் செரிப்ரம் அது சரியாக வந்து ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னாலும் ஒன் ஆஃப் த காஸ் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஸ்டிக்ட்ரிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது ப்ரெக்னன்சி டைமில் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரீ எக்லாம்சியா அப்படின்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் எக்லாம்சியா எக்லாம்சியும் சேம் தான் பட் அதை விட இது சிவியர் இந்த டைமில் வந்து சீஜியர்ஸ் கோமா கூட போக சான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிளசண்டா ப்ரிவியா பிளசண்டா ப்ரிவியா அப்படின்னா பிளசண்டா இருக்குல்ல தொப்புள் குடி சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து சர்விக்ஸ் ரீஜனை கவர் பண்ணும் யூஸ்வலாக அது அந்த பிளேஸில் இருக்காது அந்த மாதிரி வந்து அது மைக்ரேட் ஆச்சுன்னா பிளசண்டா ப்ரிவியா சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிளசண்டல் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியாக இருக்கிறது தான் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறாங்க பிளசண்டாக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து ஆப்ஸ்டிக்ட்ரிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் ஏதாச்சும் வந்தால் கூட செரிப்ரல் பால்சி வர சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட்டர்னல் டிசீசஸ் மேட்டர்னல் டிசீசஸ் அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் வரக்கூடிய டிசீசஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதாவது தப்பான ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் வரும் ப்ரீநேட்டல் காசஸ் முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பெரிநேட்டல் பெரிநேட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரீ மெச்சூரிட்டி அதாவது ஃபுல்லாக வந்து குழந்தை ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் வரைக்கும் இல்லாமல் சீக்கிரமாக டெலிவரி ஆகிடுது அப்படின்னா ப்ரீ மெச்சூரிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து லோ பர்த் வெயிட் யூஸ்வலாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக இல்லை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக இருக்கிறதுலாம் வெரி லோ பர்த் வெயிட் அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி இல்லாமல் பேபியோட டெலிவரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீச் டெலிவரி அந்த மாதிரிலாம் ஆகிடுச்சு
நெக்ஸ்ட் சிவியர் ஹைப்போ கிளைசிமியா ஹைப்போ அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குது கிளைசிமியானா சுகர் லெவல் ஸோ சிவியராக வந்து சுகர் லெவல் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஒன் ஆஃப் த காஸ் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹர்பஸ் சிப்ளெக்ஸ் அண்ட் மெனிஞ்சைட்டிஸ் பெரிநேட்டல் ஓவர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது போஸ்ட் நேட்டல் காசஸ் போஸ்ட் நேட்டல் காசஸில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் என் மெனிஞ்சைட்டிஸ் என்சஃபலைட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் இன்ஜுரி ஏதாச்சும் ஒரு ட்ராமா ஆக்சிடென்ட்னால ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிறதும் நெக்ஸ்ட் செரிபிரல் அனாக்சியா அனாக்சியா அப்படின்றது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ செரிபிரம்க்கு ஆக்சிஜனே போகல அப்படின்னாலும் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ்பிரேஷன் ஸோ லங்ஸ்க்கு தேவையில்லாத ஏதாச்சும் பார்ட்டிகல் ஃபாரின் பார்ட்டிகல் போனாலும் ஆஸ்பிரேஷன் வந்து கூட பெயின் பிரெயின் டேமேஜ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்பிக்ஸியா சீஜர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஆஸ்பிக்ஸியா லோ ஆக்சிஜன் லெவல் நெக்ஸ்ட் சீஜர்ஸ் சீஜர்ஸ்ன்றது அப் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பிரெயினால் வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியர் ட்ரௌனிங் நியர் ட்ரௌனிங் வந்து சஃபகேஷன்னால் இல்லை வாட்டர் இல்லை ஏதாச்சும் ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம லங்ஸில் ஃபில் ஆகிட்டு சஃபகேஷன்னால் கூட வந்து இந்த மாதிரி ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டியா கரஸ்ட் கார்டியா கரஸ்ட்னா ஹார்ட்டில் வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் செரிபிரல் வேஸ்குலர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இது பிரெயினில் வரக்கூடியது அதாவது இது எல்லாமே வந்து பிளட் சப்ளை போகாமல் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் செல்ஸ் டெத் ஆகிட்டு வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கல் செல் அனீமியா நெக்ஸ்ட் வேஸ்குலர் மால் ஃபார்மேஷன்ஸ் ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ஒழுங்காக ஃபார்ம் ஆகாமல் அதில் ஏதாச்சும் தப்பு இருக்குது அப்படின்னாலும் இது எல்லாமே வந்து காஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது செரிபிரல் பேல்சி காஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது ஸோ காசஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பேத்தோ ஃபிசியாலஜி பேத்தோ ஃபிசியாலஜி அப்படின்னா இந்த காசஸ்லாம் எப்படி வந்து நமக்கு டிசீஸ் வர வைக்கிது செரிபிரல் பேல்சி எப்படி வர வைக்கிதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனி இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆர் இன்ட்ரப்ஷன் டியூரிங் நார்மல் ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் லீட்ஸ் டு செரிபிரல் பேல்சி ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நார்மலாக போயிட்டு இருக்கிற டைமில் ஏதாச்சும் ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸோ ஜாண்டிஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இன் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஒரு இன்ட்ரப்ஷன் வந்து அந்த ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா it leads to cerebral palsy so fetal development normal fetal development patti paakalam gestational period apdindrathu pregnancy time period da so 0 to 40 weeks apdindrathu gestational period idha three trimester ah pirikranga first trimester 0 to 13 weeks second trimester 14 to 26 weeks தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டர் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் சில பேருக்கு பேபி சீக்கிரமாகவே டெலிவர் ஆகலாம் சில பேருக்கு ஃபார்ட்டி வீக் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆனால் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் தான் ஜெஸ்டேஷ்னல் பீரியட் இந்த த்ரீ ட்ரைமெஸ்டரும் பார்த்துக்கோங்க இந்த டைமில் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஃபீட்டஸோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டரில் தான் வந்து பிரெயின் வந்து செரிபிரம் செரிபெல்லமாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஸோ செரிபிரம் செரிபிரம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுறது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெமெஸ்டர் செகண்ட் ட்ரெமெஸ்டரில் தான் நியூரான்ஸ் டெவலப் ஆகுது பிரெயினில் செகண்ட் ட்ரெமெஸ்டரில் நியூரான்ஸ் டெவலப் ஆகுது இப்போது தேர்ட் ட்ரெமெஸ்டரில் எல்லா நியூரான்ஸும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அண்ட் இந்த டைமில் ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து திரும்பி ஹீல் பண்ண முடியாது சரி பண்ண முடியாது இட் இஸ் இர்ரிவர்சபிள் தேர்ட் ட்ரெமெஸ்டர்லாம் சினாப்டிக் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சினாப்டிக் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து தேர்ட் ட்ரெமெஸ்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ சிம்பிளாக பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் செமெஸ்டரில் செரிபிரம் செரிபிரம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் செகண்டில் நியூரான்ஸ் பிகின் டு டெவலப் தேர்டில் நியூரான்ஸ் ஃபார்ம்ட் சினாப்டிக் கனெக்ஷன் அக்கர்ஸ் டேமேஜஸ் இர் ரிவர்சபிள் இதுதான் வந்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இன் த்ரீ ட்ரைமெஸ்டர்ஸ் இதை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேத்தோ ஃபிசியாலஜி எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ ட்ரைமெஸ்டரில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா தான் அது வந்து செரிபிரல் பேல்சி டெவலப் பண்ண சான்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பேத்தோ ஃபிசியாலஜி ஓகேங்களா இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது தான் அந்த காசஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அட்டாப்ஸ் இந்த டைமில் பிரெயினில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்யூஸ் கார்டிக்கல் அட்ராஃபி கார்டிக்கல் அப்படின்னா கார்டெக்ஸ் ரீஜன் பிரெயினோட பார்ட் குறிக்குது அட்ராஃபி அப்படின்றது வந்து செல்லோட சைஸ் வந்து சின்னதாகிடும் அதுதான் அட்ராஃபி ஸோ டிஃப்யூஸ் கார்டிக்கல் அட்ராஃபின்றது பிரெயினில் இருக்க பார்ட் கார்டெக்ஸ்
பெரி வெஞ்சுக்குலர் லியூக்கோ மலேசியா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து ஸ்பாஸ்டிக் டயப்ளீஜியா சிபிக்கு இது தான் மெயின் காஸ் எம்ஆர்இ சிடியில் வந்து நம்ம இது தான் பார்ப்போம் அப்படின்னா இது என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கொஷின் எழுதுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டூ மார்க்ஸ்லேயும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பெரி வெண்ட்ரிகுலர் லியூக்கோ மலேசியா அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டைப் ஆஃப் பிரெயின் இன்ஜுரி அது வந்து ப்ரீ மெச்சூர் இன்ஃபென்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கண்டிஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா பிரெயின் டிஷ்யூவில் இருக்க ஸ்மால் ஸ்மால் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து டெத் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுவும் முக்கியமாக எங்கேன்னா வென்ட்ரிக்கல்ஸ் பக்கத்தில் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு ஏரியாஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்மால் ஸ்மால் பிரெயின் டிஷ்யூ ஏரியாஸ் வந்து டெத் ஆகிறது தான் பெரி வென்ட்ரிக்குலர் லூக்கோ மலேசியா ஸோ இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் பிரெயின் இன்ஜுரி தட் அஃபெக்ட்ஸ் ப்ரீ மெச்சூர் இன்ஃபென்ஸ் த கண்டிஷன் இன்வால்வ்ஸ் த டெத் ஆஃப் ஸ்மால் ஏரியாஸ் ஆஃப் பிரெயின் டிஷ்யூ அரவுண்ட் ஃப்ளூயிட் ஃபீல்ட் ஏரியாஸ் கால்டு வென்ட்ரிக்கல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இஸ்கிமியா ஆஃப் பெரி வென்ட்ரிகுலர் லூக்கோ மலேசியா அக்கர்ஸ் இந்த ஒயிட் மேட்டர் அட்ஜஸ்ட் டு த லேட்டர் வென்ட்ரிகல்ஸ் லேட்டர் வென்ட்ரிகல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா த்ரீ வென்ட்ரிகல்ஸ் இருக்கும் பிரெயினில் அதில் லேட்டர் வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஒயிட் மேட்டரில் தான் இது வந்து இஸ்கிமியா அதாவது லோ பிளட் சப்ளை போயிட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை பார்த்துக்கோங்க இது ஒன் ஆஃப் த காஸ் ஃபார் ஸ்பாஸ்டிக் சிபி ஸோ இதுதான் சிபியோட இன்ட்ரடக்ஷன் டெஃபினேஷன் காசஸ் பேத்தோஃபிசியாலஜி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன பார்க்கலனா கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷனில் தான் சிபியோட டைப்ஸ் எல்லாமே வரும் இன்வெஸ்டிகேஷன் கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் செரிப்ரல் பேல்சி பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் அண்ட் பிடி மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது வந்து நமக்கு ஒரு எஸ்சி கொஷினாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குன்றதுக்காக அது ஒரு நான் தனி வீடியோவாக போடுறேன் இப்போது உங்களுக்கு சிபி கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீயாக போடுறதால இருக்குது அப்படின்னா இஃப் நீங்கள் டூ மார்க்கில் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கணும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாலும் எழுதுறோம் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸில் கேட்டாலும் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எப்படி கேட்டாலுமே நீ வந்து நீங்கள் வந்து எழுதுறதுக்காக தான் நான் வந்து இன் டீட்டெயிலாக நோட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இவ்வளோ பெரிய வீடியோவாக போட்டுட்ருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பேத்தோஃபிசியாலஜி ஆஃப் சிபி அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா இதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க பேத்தோஃபிசியாலஜி நான் வந்து சில சில ஹிண்ட்ஸ் வந்து நான் பே பேசும்போது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுவே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் எஸ்சேல கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மூணு வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த மீ மூணு வீடியோலேயுமே நான் கொடுக்குற ஸ்மால் ஸ்மால் அந்த குட்டி குட்டி நோட்ஸை நீங்கள் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலுமே மோர் தென் என்ஆஃப் இப்போ நீங்கள் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணணும்னு எய்ம் பண்ணிங்கனாலும் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காசஸ் வந்து நான் இவ்வளோ காசஸ் மூணு ஸ்டேஜ்லேயும் இருக்க காசஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் காசஸ் ஆஃப் சிபின்னு கேட்டாலுமே நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்துலதுனா நிறைய ஸ்கோர் பண்ணணும்னா நான் பேசியிருக்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு ஒரு காசு பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அதெல்லாம் எடுத்து எழுதிங்க அப்படின்னா நிறைய மார்க்ஸ் வரும் எனக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லைன்னு எனக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்காதுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இதில் இருக்க அந்த நோட்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதிங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து முடிக்கிற டைமில் உங்களுக்கு வந்து சிபி கொஷின் எப்படி கேட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து எழுதுகிற மாதிரி தெரிஞ்சிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மெடிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போகிறாங்களோ இவங்களுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்து டாபிக்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ரிஜுஃபிட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ